esta coisa materialista, ela é imbecilizante por si mesmo. Porque o que quer que escape do seu mundo sensível, para você não existe. Eu, mas pensa aí, o que, que é o um mundo sensível? Né? O mundo sensível se constitui de impressões que não duram nem um segundo cada um. É só pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos. É assim, isto é o um mundo sensível. Ou seja, o mundo sensível é a coisa mais insensível que existe. Quer dizer, a impressão que nós temos de que o mundo sensível é um negócio sólido, né, que você pode confiar, é totalmente enganosa. Se você pegar todas as sensações físicas que você tem na sua vida, não compõe um único objeto. Ou seja, a consistência do objeto está para além da impressão física que nós pegamos dele. Você sabe que existe alguma coisa lá que o mantém, que lhe dá uma substancialidade, uma existência, mas esta coisa não é física, gente. é a forma dele. Né? Então você pega, eu estou vendo um urso, o que você viu do urso? Você viu um pelo marrom, pelo marrom, talvez tenha visto um dentinho, né? e foi isso que você viu durante um segundo. Isso que você viu durante um segundo, isso é um urso? Não, o urso é um ser vivo que tem forma de urso. O que é forma? É o princípio da sua, do seu funcionamento. Forma não quer dizer só a aparência, né? É forma no sentido aristotélico, quer dizer, pensando bem, é a fórmula. Ele é um urso porque ele tem a fórmula de urso, ele funciona como urso. Esta fórmula não é visível, você a capta pela inteligência, não pelos olhos. E tudo o que nós conhecemos é assim. Ou seja, a substancialidade do mundo é um fator não físico, que nós aprendemos pela nossa inteligência, não pelos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos não são muito diferentes do sentido de um animal, um gato, um cachorro. Alguns Animais até enxergam melhor do que nós, ouvem melhor do que nós, têm olfato melhor do que nós, mas eles têm noção de realidade? Não, 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 não. Eles não distinguem o real do irreal, eles só distinguem o presente do ausente. Veja, uma coisa que o Eugen Rosenstock dizia, o ser humano é o único animal que pode prometer. Ele promete uma coisa para fazer no ano seguinte. Isso não está presente em lugar nenhum. Isso só existe como uma intenção dele. Nenhum animal pode fazer isso. O animal age na hora e só na hora. Ele não pode dizer, não, eu te pago a minha dívida o mês que vem. Ele não pode fazer isso. Esta continuidade do tempo, isso é um dos elementos da forma da realidade. Porque nós sabemos que um processo que está em se desenrolando hoje, ele não vai parar de repente. Por exemplo, o rio aqui está correndo, ele vai parar de correr. Tá certo? Se está, como é que se diz? fazendo frio, o frio não vai sumir assim, de repente, tem todo um processo. E nós entendemos que essa continuidade do tempo é o um elemento fundamental daquilo que nós chamamos de realidade. Porque se for no seu sonho, no seu sonho, o calor pode virar frio imediatamente, o urso pode virar um coelhinho, e o, e o coelhinho pode virar a fada madrinha do dente. Tá tudo no sonho pode acontecer. Mas nós sabemos que isso não acontece. Por quê? As, pessoas, as coisas precisam de um tempo para suceder. E esse tempo, evidentemente, não é material. Ele é a forma que engloba tudo que é material. O, o espaço também não é material. Né? O espaço tem coisas materiais dentro. Mas se ele fosse uma coisa material, nada poderia caber dentro dele. Está entendendo? Então, quando o Kant diz que o espaço é uma forma, bom, ele tinha razão. Nesse sentido, só nisso que ele tinha razão. Kant só diz besteira, mas aí ele, de certo modo, ele acertou. Quer dizer, o espaço é uma forma e o tempo é uma forma. E essas formas é que dão coesão para a realidade. Nós, as percepções que nós temos, que são todas picotadinhas, nós inserimos dentro desse quadro de espaço-tempo, então nós entendemos que elas são reais e não são fantasia. As coisas da fantasia também têm forma sensível. Eu vejo e ouço coisas, e até cheiro coisas no sonho, não é verdade? Eu posso inventar, né? Aqui o sujeito está lá né? no, 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 no banheiro com a revista Playboy, ele imagina que ele está né? com a maior mulher do mundo, né? Que cita uma bonitona aí, que eu não sei. Tá, qual... Essa aí. Né? Ele pensa, né? Mas ela não está. Qual é a diferença? Né? A diferença é que ela não está no espaço-tempo, meu Deus do céu. Ela só está na imagem. Tá certo? E nós sabemos distinguir a imagem do espaço-tempo. Todo mundo sabe, até louco sabe. Todo mundo é louco, mas não tanto. Tem, tem limite para loucura. Né? Então, 
Eu conheci uma dona que ela tinha histeria e ela vivia suicidando. Mas ela só suicidava quando tinha alguém vendo. Não era tão maluca assim. Eu várias vezes mergulhei na piscina para tirar a mulher às três horas da manhã. Né? Estou dormindo lá, tchum, fri, foi a dona fulana. Daí lá eu, ia eu. Né? Então, quer dizer, ela não era tão louca assim. Então, até louco percebe essas coisas. Né? Então... Este, este quadro do espaço-tempo né, é espa são três condições, o espaço, o tempo e o número, ou quantidade. Tudo que nós conhecemos no mundo físico é isso, tem espaço, tem tempo e tem quantidade. Né? E nós sabemos que essas três qualidades é que... Não, ela pode circular aí. Se ela circular aí, tudo bem. É, tem as menininhas aqui. É, então... O espaço, o tempo e o número ou quantidade são as condições que determinam que tudo que nós vemos existe ou não existe. Está na realidade ou está apenas na imaginação. Todo mundo sabe fazer essa distinção. Às vezes a gente finge que não sabe. E de tanto fingir, às vezes a gente acaba acreditando. Não é isso? 